നമസ്കാരം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ഓഫ് ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീനും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീനും കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകളും ചേർന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അവയെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം ആഹാരത്തിൽ കൂടി തന്നെ അവ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കിട്ടണം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീനകത്ത് ചില എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ മിസ്സിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്നാൽ സോയാബീനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീനുമാണ് ഫാറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും വളരെ കുറവുമാണ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സുകളും ഉണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് വളരെ കൂടിയ അളവിൽ ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ കില്ലറിനെ സഹായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കൂടിയ അളവിൽ ആനിമൽ ഫാറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് ഹൈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മറ്റുവിധ ഫാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടാനും ശരീരഭാരം കൂടാനും എല്ലാം ഇത് കാരണമാകും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടറായി മാറേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ വരുന്നത് വളരെ കൂടിയ അളവിലുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടന്റുമായിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഓഫറോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് കാരണം കൂടിയ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ കൂടിയ അളവിൽ ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതിൽ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ട് ഒപ്പം പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഫാറ്റും ഉള്ളൂ ഫൈബർ വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയറ്ററി ഫൈബർ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് കുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ തടയാൻ ഫലപ്രദമാണ് പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീനിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതും ആരോഗ്യം തരുന്നതും പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സിമ്പിൾ ആണ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ മാറ്റി പകരം വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് പോവുക എന്തുകൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആണോ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണോ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരം പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തലമുടി മുതൽ കാലിലെ നഖം വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എത്ര കോശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും വേണ്ടത് അന്നന്ന് തന്നെ കിട്ടണം മനോഹരമായ മുടിയുണ്ടാകാൻ പ്രോട്ടീൻ വേണം ഹോർമോൺസിന് പ്രോട്ടീൻ വേണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണം വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ ചുമന്ന രക്താണുക്കൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നിവയിലെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ വേണം നിങ്ങളുടെ മസിലുകൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമായ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് പ്രോട്ടീൻ വേണം ശരിയായ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോ സ്കിന്നിൻ്റെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിലായിരിക്കുകയും സൗന്ദര്യം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രോട്ടീൻ വേണം മനോഹരമായ നഖത്തിന് പ്രോട്ടീൻ വേണം ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് നല്ലത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ മീറ്റ് ആണോ ആദ്യത്തേതാണ് നല്ലത് കാരണം ലെസ്സർ കൊളസ്ട്രോളും ലെസ്സർ ഫാറ്റുമായിട്ട് ആണ് വെജിറ്റബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് എല്ല
നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർ ജിമ്മിൽ പോകുന്നവർ ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നവർ ഹൗസ് വൈഫ് എന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ലൈഫ് സ്റ്റേജസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് പ്രഗ്നൻസി ഈ സമയത്ത് ശരീരത്തെ ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ആവേണ്ട ഉണ്ടാവേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഏജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോട്ടീൻ വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രായമാവുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ദഹനവും വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രായമായവർക്ക് രാത്രി ഒരു സ്പൂൺ ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുത്താൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തോ അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും ടീനേജേഴ്സ് ഇരുപത് മുപ്പത് വയസ്സിലുള്ളവർ നിർബന്ധമായും പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് പലരുടെ ആരോഗ്യം മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ താഴോട്ട് പോയി തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് പുതിയ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ആഫ്റ്റർ സർജറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പഴയ ശാരീരിക നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഒരു സെർവിങ്ങിൽ നിന്നും എട്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഒരാൾക്ക് കിട്ടും ഏറ്റവും നല്ലത് വെജിറ്റബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നതാണ് അത് ലോവർ കൊളസ്ട്രോളിനെ ലോവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ നോക്കൂ അവർ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ കഴിച്ച് വളരെ ഒബീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് അമിതവണ്ണം ഒരു വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും പ്രോട്ടീൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആരൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണം എല്ലാവരും പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രോട്ടീൻ വേണം കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണം ഫാറ്റ് കുറച്ച് ലീൻ മസിലുള്ള ഒരാളായി ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീനും മസിലും കൂട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പ്രോട്ടീൻ വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ കിലോ ഫാറ്റിനും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ബോഡി ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് ലോങ് ടൈമിൽ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണമാവും സ്ഥിരമായി പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്ന ഒരാളിന് അവരുടെ ഓവറായിട്ടുള്ള ഫാറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും ശരീരത്തെ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെ നല്ല ഒരു പ്രോട്ടീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാ അമിനോ ആസിഡുകളും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം തന്നെ ആ ഒമ്പതെണ്ണത്തിനെ ഇരുപത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണമാക്കി മാറ്റി ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടാവും പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റഡ് കറക്റ്റഡ് അമിനോ ആസിഡ് സ്കോർ ഒന്നായിരിക്കണം സയൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് വൺ ന്യൂട്രിലേറ്റിൻ്റെ ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ്റെ വാല്യൂവും ഒന്നാണ് എത്രമാത്രം നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോട്ടീൻ എത്രമാത്രം ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോട്ടീൻ ശരീരം എത്രമാത്രം അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി കറക്റ്റഡ് അമിനോ ആസിഡ് സ്കോർ വൺ ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് ബേസ് ആയിരിക്കണം ലോ ഫാറ്റ് ആയിരിക്കണം ലോ കൊളസ്ട്രോൾ ആയിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് ഒരു നല്ല പ്രോട്ടീന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സോയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സോയാബീനിലുള്ള ഐസോഫ്ലൈവൻസ് എന്ന ഒരു പറയുന്ന ഒരു ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം സോയ പ്രോട്ടീൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും കുറവുള്ളത് ദിവസവും ആഹാരത്തിനോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസസുകളെ തടയാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കില്ലറായ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസസിനെ തടയാൻ പ്രോട്ടീൻ
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായ ഇൻസോമാനിയ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ഡ്രൈ സ്കിൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനെയും തടയാം മെനോപോസിന് ശേഷം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോയ പ്രോട്ടീനുള്ള ഐസോളോഫ്ലേവൻസ് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് മെനോപോസിന് ശേഷം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിനെ തടയുന്നതിനും സോയ പ്രോട്ടീന് കഴിയും പ്രോട്ടീൻ സോയ പ്രോട്ടീൻ കൂടാതെ രണ്ട് ചേരുവകൾ കൂടി ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിലുണ്ട് അതൊന്ന് പി പ്രോട്ടീനും വീറ്റ് പ്രോട്ടീനുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം സേഫാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ രണ്ടിനകത്തും നല്ല അളവിൽ ഇമ്പോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ വരുന്നത് സോയാബീനും പിയും വീറ്റും ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്തത് എന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം ആൾ ആൾക്കാർക്ക് ലാക്ടോസ് അലർജി ഉള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ളവർ പ്രായമാകുമ്പോൾ ലാക്ടേസ് എന്ന എൻസൈം ശരീരത്ത് കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വയർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ലാക്ടേസ് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് പലരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സോയ പ്രോട്ടീൻ വീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ പി പ്രോട്ടീൻ ചേർന്നതാണ് ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എല്ലാ അമിനോ ആസിഡുകളാലും സമ്പുഷ്ടമായ ലാക്ടോസ് ഇല്ലാത്ത ലോ ഫാറ്റ് മാത്രമുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത എളുപ്പം കഴിക്കാവുന്നതായ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഫ്ലേവറുകൾ ചേർക്കാത്ത പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ള ഒമ്പത് എസെൻഷ്യലോ അമിനോ ആസിഡുകളും ഉള്ള ഹാർട്ട് ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതായ എനർജി വേണ്ടിയവർക്ക് നല്ല എനർജി കൊടുക്കുന്നതായ സ്ട്രോങ് മസിൽ വേണ്ടിയവർക്ക് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂപ്പ് പത്ത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഒരാളിന് ആരോഗ്യവാനായി ദീർഘനാൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു മുട്ടയിൽ നാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതുപോലെ എൺപത് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം എൺപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണം എന്നും പറയുന്നു എൻ്റെ ഭാരം അറുപത്താറ് കിലോയാണ് ഞാനൊരു ദിവസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുട്ട കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴം അമ്പതെണ്ണം കഴിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ളത് കഴിക്കണം അത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ തൈര് എട്ട് കപ്പ് കുടിക്കണം എനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല പകരം സ്മാർട്ടായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവത്തിന് നന്ദി പകരം എനിക്കൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ആംവയുടെ ഓൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ സ്കോർ പി ഡി സി എ എസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ താങ്ക് യു